शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है उनसे जानते हैं इस सूरत हाल पर शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए मियाँ नवाज मियाँ नवाज सिर्फ ने मुख्त सी आज बात की मीडिया से और कहा और एक दफ़ा फिर से यही कहा कि मैं बताऊँगा कि इन चार सालों में क्या हुआ और इन तमाम पेश पर्दा क्या सूरत हाल होती है जल्द बताएंगे क्या कहेंगे इस पर आप सर जी उन्होंने एतराफ कर लिया है कि अगले एक इल्जाम लगा दिया है अगला इलेक्शन धांधली का है मैं उसमें नहीं हूँ लालले को आगे लाया जा रहा है पर्दे के पीछे साशियाँ हो रही हैं मेरी सियासी जिंदगी का पहला वाक्य है कि जहाँ इलेक्शन शेड्यूल नहीं आया वहाँ एक शख्स ने जिसका दिमागी हालत काबिल रहम है और उसको यकीन ही नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो चुका है उसकी स्ट्रेटजी कोई नहीं है उसकी इतनी गैर जिम्मेदाराना स्ट्रेटजी है कि उसने आज इतराफ कर लिया है कि जनाब पर्दे के पीछे एक ऐसी ताश लगाई जा रही है जिसने लाडला यानी इमरान खान को लाया जा रहा है और मैं यहाँ बेनकाब कर दूंगा जरूर करें बेनकाब इसका मतलब ये है कि इलेक्शन को ये फटा डालने जा रहे हैं ये नहीं चाहते अदालतों से इनको सजा हो ये नहीं चाहते कि केस जो है फैसला कौन हो इनके हक में हो या इनके मुखालिफ हो ये इंतजार खलफशार और जोटो कराटे चाहते हैं बिल आखिर तारीख साबित करेगी कि नवाज शरीफ साहब की ये स्ट्रेटी उनके लिए जहर कातल थी और जिन फोर्सेज को ये ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी और को ला रहे हैं उसी फोर्सेज को तो यहाँ पैदा हो रहा है आप जी एच यू के गेट नंबर चार की पैदावार है जयाल आपको पकड़ के उंगली ना लाता तो आप ग्वाल मंडी में ये एक नहीं काउंसलर नहीं बन सकते थे आप और सत्तर सालों में आपके तीस चालीस साल शामिल नहीं है जनाब सत्तर सालों में जो आप कह रहे हैं इकोनॉमी की तबाही आपके चार सालों में पैंतीस अरब का कर्जा हुआ है और सत्तर सालों में चालीस अरब डॉलर का कर्जा है इन शाह फेयर इलेक्शन होंगे कौन जो फैसला करेगी और फौज पे अदारों पे सुप्रीम कोर्ट पे ये जिम्मेदारी है कि फेयर इलेक्शन हो और चोर जो है वो जेलों में हो कानून के दायरे में हो और कानून की पकड़ में हो शेख साहब ये भी जिक्र किया नवाज शरीफ ने कि हमें खुद फरेबी से निकलना होगा और कौम दो लख्त पहले भी हुई इससे कैसे उन्होंने लिंक किया मौजूदा सियासी सूरत हाल को